Well, this is a delicious scenario for the Yankees because their bullpen really does not have a closer right now. They have to go to their pitcher on his throw day, and that's Chin Ming Wang. 欢迎来到小哥播报，看热闹更看门道。本周回顾2006年6月3日，王建民的基因拿下生涯唯一救援成功。为何健仔要客串守护神？因为比赛进入延长赛十局下半，杨基只有一分领先。终结者 Mariano Rivera 被伤不能上场。其他后援主力 Scott Proctor 已经上场过 ，Kyle Farnsworth 则因最近密集出赛，而且连三场出赛都救援失败的情况下，所以杨基总在 Joe Torre 先让一人左投 Mike Myers 解决一名左打者后 ，Torre 考量健仔两天前对老虎先发四局掉五分被提早换下场，只投了七十三球还有余力，所以让他上场担任终结者。健仔面对第一棒就是曾经打过中之后在大联盟表现最强的洋将 Melvin Mora。第一球来一颗变速球，应该有削到好球带吧？但主审没剪。今天的摄影镜头蛮有趣的，是偏正后方的摄影位置，大家可以观察健仔的各种球路的跑动轨迹，看起来有什么不一样。这个速球吹到九十六迈，吹会一瞬间尾劲很串。再用一颗变速球制造速差，扰乱打者。最后的下坠尾劲让打者挤出二垒方向滚地球，卡诺处理起来刺杀出局。下一棒是生涯对健仔打击率高达五成的名将 Miguel t e h a d a 第一球九十七迈的伸卡球偏低被选掉，接下来连两颗外角伸卡球，一颗走进后门抢下好球，一颗被选掉。正后方镜头会把伸卡的挤坠拍得更明显一点，加上很晚才变化，难怪这么难打。投到位的外角滑球，完全混淆在等速球的打者挥了一个空棒，这就是我在播报常说的，健仔滑球的实际轨迹会是左斜窜进来的。要外角跑到中间高的速球被打中，穿出一二垒之间形成安打。可惜比赛后半段为了避免长打，一垒手会守得比较靠近边线，不然有机会守下来。下一棒 r a y m o n Hernandez 本季打击率三成出头，这个打席改变配球思路，连来了三颗滑球，拿下一好两坏，来了一颗靠右串尾劲走进右打者后门的伸卡球，主身捡了。接着一颗滑球，其实也有投到位，但接连几颗外角球，前面也有看过好几颗滑球，还是让打者有所准备，算是用推打的方式寻找穿出去的机会，顺利形成。安打，这边球评 Cam Singleton 也对配球提出建议。Yeah, From Hernandez, as the ball was out of the plate, he just kind of slapped it through the hole and on in the right field. 转眼间已经形成一二垒有人的局面，追评分已经站上得分位置。投手教练 Gary 叫个暂停，让健仔缓一下，也扰乱一下精英的反击气势。健仔继续面对下一棒 h a r b i o Lopez， 生涯对健仔六打数无安打，走进右打者前门的滑球抢下好球，继续来一颗外角滑球执行到位，让 Lopez 切到球的下缘，形成右外野高飞球出局。健仔有惊无险的拿下救援成功。捕手 p e s a d a 的配球可能是在想精英打者一定在找伸卡，所以用滑。滑球扰乱，赛后王建民承认有点紧张。他说：“你得有一颗强壮的心脏。”他也分享，这次不仅是在大联盟，也是他的棒球生涯首次救援成功。其实赛前托瑞就已经做好让王建民上场的打算，因为特别让他那天不要进牛棚练头，而是待命热身救援。幸好健仔紧接着三天后继续按照轮值排序出战红袜七局，仅失一分摘胜。这边本场击出制胜全垒打的 Damon 碰到健仔时，特别把别具纪念意义、本场救援成功的收官之球交。交给健仔，也把健仔逗笑了。